Then, isasara natin to Ayan. So, check nga natin kung nandun na yung logo natin. So, lagay natin. So, dito yung logo natin. Kaso, nandun siya sa pinaka gilid na gilid. So, kailangan natin lagyan ng container yung navigation natin para gumit na. So, ipapasok natin siya sa isang div. So, ang lalagay natin na class ng div para gumit na siya ay yung div container. Itong nab na to ngayon, ipapasok natin to sa taas. So, gamit ang control, highlight mo, then press up. Ayan, save natin. Ang mangyayari ngayon doon sa container natin, nandun na siya sa pinaka itaas. And then, nakagit na siya mas centered. So, tama siya. Ang gagawin natin ngayon, i-edit natin yung logo class natin. So, lalagyan natin to ng CSS. So, gawin natin, lagyan natin ng CSS itong logo natin. Kung natin gagawin, masyadong dikit itong logo natin. So, lagyan natin ito ng margin top. Ah, uh, Sabihin natin uh, 10 pixels Ayan, so medyo bumaba siya Bigyan natin ito ng height uh, Bigyan natin siya ng 40 pixels na height Ayan And then uh, Bigyan natin siya ng margin bottom na lang din Parang spasyo Magkaroon siya ng spasyo sa taas at baba niya Save natin So ayan, meron na tayong logo Now, ano susunod natin gagawain? Ang next natin gagawain is yung tinatawag nating mismong navigation links o yung tinatawag nating nav bar. So, paano natin gagawain yung nav bar na yun? Now, ang technique doon, nakikita nyo itong sa loob ng nav na to gagawa ka. So, ito yung image natin, kakaroon ka ng nav bar. So, paano natin gagawain yung nav bar na yun? So, dito, gagawa ka dito ng panibagong... Uh, O, gagawin natin siguro muna Sige, gawa tayo ng bagong div Alright, and then bigyan mo to ng class So, ano bigyan natin sa class na to So, ang tawag sa div na to Ay isa siyang collapse Bakit siya tinawag ng collapse? Kasi, pagka lumiit siya, mawawala siya So, yun nga yung tinatawag natin Yung lilitaw siya, pagka malaki Pagka maliit siya, magkocollapse siya So, paano itong collapse? Anong ginagawa ng collapse na to? De-declare natin to Isa siyang navbar dash collapse Built in yan sa bootstrap Okay? And then, bibigyan natin siya ng ID. Ang sabihin natin, navbar, nav, alt, markup. So, base yan dun sa documentation ni Bootstrap. So, gagamitin natin to So, ang gagawin natin sunod, sa loob ng div na to bibigyan uli natin ng panibagong div. So, ang ginagawa kasi ng div na to ito yung tigapagtago nung navbar natin. So, dito sa susunod na div, ilalagay na natin dito mismo yung navbar natin, yung pinaka menu or main menu natin. So, paano natin gagawin yun? So, gagawin natin to ng class. Sabihin mo lang, uh, ang class na to ay um, navbar dash nav or for na navigation siya. And then, bigyan natin to ng ml auto. So, ano ginagawa ng ml auto na yan? Mamaya, i-explain ko sa inyo. Sa loob ng navbar natin, kumbaga, ito yung katumbas nito ay UL. Doon sa dati natin ginagawa. Ito yung pinaka UL niya. Sa loob nito, meron ka nung list item or yung LI. So, imbis na LI ang gagamitin mo, irerecta mo ng A kasi yan yung bago rule kay Bootstrap kasi nakaklass siya eh. Built-in class ang ginagamit. So, pwede mo nang irerecta. Hindi mo na kailangan gumamit ng UL, LI kay Bootstrap. Pwede ng div and then recta A na ang gagamitin mo. So, sasabihin mo lang dito, isa siyang nav-item. So, isa siyang nav-item sa class. And then, ang type niya, isa siyang nav-link. So, ayan, kusa siyang mako-convert into a link. So, sabihin natin, ito ay isang home. Alright? And then, lagyan natin ito ng galleries. And then, uh, about us. So, makikita nyo ngayon, meron ng changes to. Check natin. Save natin. Ayun, kung mapapansin mo, ang default kasi ng nav kay Bootstrap ay wala siyang background. Dahil kay navbar dark, ayan, naging ganyan yung kulay niya. Kung gagawin ko tong navbar light, save natin, napansin nyo, naging dark siya. So, hindi bagay kasi dark background, dark text, hindi siya bagay. So, dapat navbar dark. Ayan, mas kita siya ngayon. Tapos, itong ML Auto, gagawin, tanggalin natin to. Tingnan nyo ang mangyayari kung tatanggalin ko ang ML Auto. Nandito yung navigation link natin. So, ang ginagawa ng ML Auto, ibig sabihin ko yun, margin left automatic. Ang gagawin, pag nilagyan mo yan, ML-Auto, 
mapupunta sa kanan yung navigation link natin. And then, siguro maganda yan, bigyan natin ito kunwari ng active kay home. So, pag nasa home page ka, yan. Ito ang itsura ng isang active navbar dito. So, yan yung ginagamit. Active, sabihin mo lang, nav item. May nakalimutan pa kalagay. Dito, lagyan din natin siya ng nav item. So, makita lang din natin siya. <coughs> so, anong ginagawa na? Tinan nyo. Yan. So, kagawa na tayo ng navigation bar. So, pagka pinaliit ko to mawawala yung navigation bar dahil yun dun sa ginamit natin na nav bar, expand MD, at yung collab, uh, collapse, nav bar, collapse. So, ayan o, oh, ayan siya. May kulang yan. Ano ang kulang? Para gumana yung nav bar, collapse, kailangan natin lagyan to ng tinatawag nating burger. Ano itsura ng isang burger? Yun yung tatlong guhit sa main menu. So, para natin gagawin yan. So, dito sa tabi ng image siya, kasi pagka lumiit siya, mawawala si, mawawala ito pag lumiit yan eh, mawawala yan, yung navbar collapse na yan, yung buong yan, mawawala so, walang katabi yung image natin, so dito mo ilalagay yung button, anong button yun? yung navbar collapse medyo mahaba yung code dun sa button na yan, so, kaya ako kopya tayo ng galing dito sa bootstrap documentation, so, punta tayo sa bootstrap documentation so, meron dito, itong navbar na to, copy lang natin to Medyo mahaba kasi yung code na yan. Pero i-explain ko sa inyo kung paano. Hindi ko kasi kabisado. Alright. Hindi mo naman talaga kailangan kabisaduhin lahat ng codes eh. Uh, kailangan alam mo lang sila instinctively. So, i-explain ko sa inyo yung code. Wait lang. Yan. Then, bigyan natin to ng soft wrap. Ayan. So, lang. Okay. So, i-explain ko yung code. So, gumawa tayo ng button. Ang class nun, ang tawag sa kanya ay Toggler. So, yung nagtatagler ng collapse. Mapapakita ba yung collapse or hindi? So, ito yun. Ito yung ginagawa ng navbar toggler na yan. So, ang ginagawa niya, isa siyang collapse. So, tinatagal niya si collapse. Ito. And then, sino ang tatargetin niya? Yung may ID daw na navbar nav alt markup. Sino ba yung may ID na yun? Itong div na to. Ayan yung ID, oh. So, pag pinindot to, ito yung target niya. Yung div na yan. So, ang gagawain, ah, uh, default, ang expanded is false so pag trino mo yan, nakalabas agad pero since dapat naka-off siya nakasarado, false siya dapat so, paano mangyayari na, ano magiging itsura na, so pagka tinawag ko ito ngayon, at pinaliit ko nagkaroon ng tinatawag nating hamburger, at pinag pinalaki ko yan lalabas yung galleries natin, so yun yung ginagawa nung collapse alright, now, ano pa ang pwede natin gawin, siguro uh, maganda pag lumili ito, lagyan natin siya ng uh, ano tawag dito? Ibahin natin yung background color pag lumili it siya. So, paano natin gagawin yun? Hmm. Testing natin. So, dito, sa taas siguro, kasi naka-container siya, ba diba? So, kailangan ma-target natin itong buong to. Kailangan ma-target natin mula dito hanggang dito. Magkakaroon siya ng black pag lumili it. So, paano natin gagawin yun? Gagawa tayo ng isang <coughs> div. At ang class nung div na yun, sabihin natin, ah, uh, pwede natin gawing class dot. Hmm. Sabihin natin container fluid. Ipapasok natin yung buong container na to sa isang container fluid. Ano? Ba't may papasok yung buong container na yun sa isang container fluid? Tignan nyo na lang. So, lagyan natin to ng nav. Gawa tayo ng custom class, sabihin natin navcon. Yan, lagyan natin si navcon dot navcon and then bigyan natin to ng mm, background color sabihin natin black so number 1c 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 sa color ng black na mas magandang tignan so tigting na natin mm, wala siya nangyari kasi hindi natin na ipasok ipapasok natin itong buong div na to yung buong container na yan ilalagay natin siya sa loob ng div na to ito silang lahat nakapasok sa div na yan so isin natin para mas kita ayan nakapasok save natin so ano mangyayari dyan so map mapapansin nyo yung buong navigation natin nagkaroon sya ng black uh, ang problema na iba yung design gusto ko ito mangyayari lang pag lumiliit na ganyan So, gusto ko dyan lang yan mangyayari. So, paano natin gagawain yon Gagamit tayo ngayon ng tinatawag nating 